在刃牙故事中，有五名穷凶极恶的死囚犯，他们都实力非凡，难逢敌手。为此，几人越狱来到东京寻求败北。但大家想过一件事没有？既然是监狱里的死囚犯，那么他们是如何进监狱的呢？难不成是自愿的？当然不是。今天我们就来讲讲将柳龙光捉住送进监狱的天才少年的故事。《刃牙外传》游乐园。开启。柳龙光自从被永次郎一拳打烂半张脸后，整个人都痴呆了。再次被关进监狱里的他，整天流着口水，眼神痴呆。看押他的狱警已经习惯了，手指剩一指，脑袋看样子也被打坏了，还被关在特制的监狱里。我看他是没办法再逃跑了。他不是想败北吗？这下他慢慢去品味败北的滋味吧。哎，不对，他说想要败北，不是已经败过一次了吗？第一次被抓的时候就应该败了呀。呃，这么说来，我想想啊，把他送进监狱那小子叫什么来着？我听过一些坊间传闻的，那是个年轻的小伙子，当时应该还是十来岁吧，就把柳东光干趴下了。不过那都是五年前了，那个少年不知现在成长到什么地步。画面一转，月黑风高夜，一名黑衣男子正和几人在对峙。他浑身散发着黑色的气息，头发、皮肤、衣服、鞋子，甚至连呼出去的气，看上去都是黑色。这副生人勿近的模样，一看就是高手啊！难道他就是那个捉住柳龙光的少年？不应该啊！才过去五年，就变得这么老了？当然不是，正如待会儿再出场。在这之前，我们先来看看这场对决吧。黑衣男子对面的男人跳。出。出了他的名字，久我重名。听说你是使用暗器的高手，还是个厚颜无耻的混蛋？你的名气倒是很大，不过遇到了我们，我们社长说不能把你杀掉，但是错手打死也没办法。没错，没错，我已经迫不及待要打开杀戒了。黑衣人面对三人围攻，浑然不惧，并在几人的谈话中得知了他们的身份：激动职业摔跤疯狗三人组，破坏者伊藤，炸弹二柱，刺猬头。别废话了，三人一起上吧！<笑>就让他看看我们的舞蹈、哦啊哦呃呃呃。三人突然围绕黑衣人开始鼓掌，似乎是某种战前热身仪式。哇哦嘿呼呼三人情绪越来越高涨，竟开始扯下周围的废墟车门窗，同伴互相敲打了起来。被打的人头破血流，但表情却愈发的疯狂。干他！随着一声令下，三人终于是发起了攻击。而柱子一把扔出车门，眼看男人将被砸到，但他脸色却依旧阴冷。哎呦！下一刻，奇迹般的场景出现了。黑衣人行云流水的一套动作，抬脚顶膝，再用脚尖接住车门旋转。厉害，厉害，厉害！我们都给你鼓掌了。不过看上去花哨，有个屁用！再来恶狗扑食！而柱子猛地扑来，哐！黑衣人一脚将其砸翻，刺猬头又近身了。车门要好好利用，脚再轻轻一拨，车门挡住车门，这是在修技术。刺猬头怒了，八点路，直接近身一个劲爆，让我楼道直接给你放倒。没有成功，男人先一击命中刺猬头面部，我操，脸都大变形了。但他还是死死抓住衣服不肯松手，而柱子再从后面攻来，拉下，拉个屁，一边玩去。黑衣人手上轻轻一拍，而柱子痛得直叫两码蛋，手里居然拿了钢钳，而柱子手直接被炸穿了。就黑衣人再次出。手，两只手指直接插进了四尾头鼻孔，接着拎起就是一个反转。Oh my god， 这种招式实在太离谱了！四尾头估计已经失去了战斗力吧。但二柱子还没有，再次握紧拳头抡来，吸的、呃啊，慢，太慢了，先被一脚蹬在肚子上。几个回合，两人便被打趴下。更可怕的是，黑衣人脚步站在原地，竟未有丝毫偏移。厉害，厉害呀、啊！你不出手吗？别急，得等他们先完事儿啊。伊藤话音刚落，本该趴下的四尾头和二柱子竟挣扎着再次起身。见此，黑衣人也终于露出了变态的微笑。有趣，今晚遇到有意思的家伙了。还有这么多血。老子豆腐脑没扭出来吧？担心个屁呀、啊！这个世界没这么容易死的。摔跤手是出了名的扛揍，看来这两人是符合这个人设的。还站着呢，你们还要四个月。四个月，你这家伙自顾自说什么了？我说的是距离你们下次能上擂台的时间罢了。话一诺，黑衣人出手，一个字，快，太快了。而柱子和刺猬头根本来不及反应，便被各自一脚击中，看样子腿都断了。难怪说四个月不能上擂台，伤筋动骨一百天嘛。好了，这下轮到你了吧？破坏者伊藤，听说你喜欢拍断人的骨头，也不完全是。
，我只是喜欢听到悲鸣的声音。之前经常会有来踢馆的家伙，钱的生死状就可以随便打了。我就故意把他们的骨头一根一根全掰断。啊！别怕，我认输，认输，认输，我听不见。等我掰完再说。啊<笑>！那种就像把衣服撕破的声音，太爽了，变态。不过我喜欢，还没完事儿呢，酒窝先生。二柱子竟还敢反抗，一手握住黑衣人脚腕。此时刺猬头也再次冲了过来，妈蛋，给脸不要脸呐、啊！黑人腾空抬起空脚，身体旋转后将其尽数使在脚尖，一把剁在二柱子脸上，接着再挣脱束缚脚，一个飞踢砸在刺猬头下巴。<笑>抓住了！我去，还是真不要命啊！不愧疯狗的绰号。虽然勇气可嘉，但明显黑衣人的实力还是要更强的。只见其小嘴一咧，不吃。刺猬头手臂直接被钢圈贯穿。不要忘了，黑衣人是暗器高手，这种情况下没必要讲武德。黑衣人快速抽条，并在瞬间盘上了刺猬头脖子，三角脚瞬间成型，刺猬头脑袋瞬间憋成了苦瓜。这下可不是扛揍就能顶得住了。刺猬头想把黑衣人往下砸，但仅是犹豫了片刻，就注定他要失败的结果。挣扎没多久。刺猬头便缺氧，失去意识倒下了。说实话，这场架可真硬啊！在刃牙里已经好久没看到这种废话不多又紧张刺激的打斗。黑衣人刚起身，还在介绍自己这张名字时，身后一辆面包车朝他急速撞来。好在黑衣人反应快，及时躲开了。不知道刺猬头是不是被压死？不过事情还没完呢，前有面包车，黑衣人身后又出现了一人，头戴鸭舌帽，小哥哥后空翻后平稳落地。刚才那招很精彩，受教了，酒窝先生。片刻，面包车再次朝黑衣人撞来，但这次鸭舌帽小哥却。挡在了他面前，作为谢礼，这一下就由我来接吧。啥玩意儿？硬接呀、啊！压什么？小哥自己朝前翻滚，两脚后撞在了车头上，这是身体顺着车身不断旋转，哐，撞垃圾堆上，车才停下。主动瘦身，居然用瘦身就抵消了冲击。这家伙比他们都要有趣呀、啊！哎呦，抱歉了，酒窝先生，打扰了你的工作。神秘的压什么？小哥是谁呢？黑衣人也想知道。小鬼。你谁呀、啊？别别别，杀气不要这么重嘛！我只是想找你打听一件事。问别人问题之前，不该先自报家门吗？你是谁？我呀，叫葛城无门。主角现身，他就是那个将死囚犯柳龙光捉住的少年。他是将最凶死囚犯送入监狱的天才少年葛城无门。早在五年前，他就打败了柳龙光。那时刃牙还不知道在哪儿吃奶呢。黑社会纷争，两个团体的高手正在交战。葛城无门突然介入，用超高的瘦身技巧为黑衣人挡下迎面撞来的面包车。自报家门后，葛城无门说明来意，他想找黑衣人打听一件事：你是男的女的呀？刃牙世界何时出现这么帅的角色？当然是男的。哎，干什么？黑衣人突然发起攻击，手握铁线直接朝无门脖子。下来，好在其隔挡下了。好险呐、啊，不要这么杀气腾腾的嘛。嗯，小心！一个车门急速朝两人飞来，我们再次秀起了技术，用脚将车门顶至头顶，继续旋转。这动作甚至比黑衣人出场时还要流畅。酒窝先生，这是你刚才用的那招，我现学的还不错吧？哐！哎呦，呃，好痛。嗯、呃，这小子是傻蛋吧？喂喂喂，酒窝先生，不是说好一个人来赴约的吗？刚才和黑衣人干仗的三人，现在就剩伊藤还有战斗力了。对于突然冒出来的无门，他倒是无所谓，大不了一起干就是。我怎么知道？我还以为是你们的熟人呢。嗯，小伙儿，你他喵干嘛的呀？路过就赶来看热闹的话，待会儿你可走不掉。不好意思啊，我只是稍微想求我先生卖我一个人情，我有些事想问他。但感觉直接问他又不会说，所以刚才就蹲上面看你们打了，想着他打不过就下来帮忙，人情不就有了吗？结果看样子是没有卖人情的机会了。小子，你意思说我们把事情搞砸了吗？还有，你他喵是怎么有勇气觉得能干过本大爷的？我虽然不认识你，大叔，但感觉干掉你应该挺容易的吧？哦，这样啊。酒窝先生，等我十秒，老子先把他干了。那好，我就先看会儿热闹。太好了，这样终于能卖人情了。这可说不定啊，小鬼！伊藤近身伸出舌头挑衅，这么近的距离，他本以为无门会先出手的，但这小子却一动不动。像伊藤这种职业摔跤手，并没有所谓打击这一说法，只需要把自己的想法以及想做的事做出来就行了。不管对手是要踢你还是锤你，你只管顶着上，一把拉住他的衣服，往地上使劲打，再向前。起旧报纸一般将其拎起，蹂躏，再扔掉，然后战斗就结束了。伊藤本来也是这样打算的，但无门不出手，就让他很意外。喂，大叔，你上不上啊？
。我只是在想，对小孩子动真格也太过分了吧？来吧，老子先来。上一秒还说动手太过分，下一刻一通就直接发了，一把扯烂了屋门的衣服，那是让人为之惊叹的赤裸上身，不胖不瘦，比例协调，皮肤光滑的让人觉得不真实。一通直接看得亚马呆住了，这，这简直就是菩萨像啊！一股圣洁的气息，切，扯破了。真是便宜货，怎么回事？这样的拉扯，那家伙还是一副平静的表情。还有，那身材是真的会打架的人吗？大叔，我的衣服很贵的，记得赔我呀、啊。赔？对不起，这下两清了。伊藤也一把抓破自己的外套，显露的身材一点不比无门的让人惊讶。那身上坑坑洼洼布满伤痕，硬是没有一块好肉。很帅吧？之前被我们社长教训留下的印记，朱先生，再等我十秒，马上就好。小子，我说你到底会打架吗？哼。怎么不会？两人张开双臂，四手相握，开始对抗。这种力量比平无门的身形并不占优势啊！很快他就被伊藤所压制，身体不断向后弯曲，腰都快向后折成九十度了。但就在此时，无门的身体开始颤抖，并且同时发力。伊藤一愣，因为他现在如何发力都往下压不下去了。而此时的无门深吸了一口气，浑身的肌肉都开始紧绷，确实是浑身的肌肉，并且连每一小块都在用力。急速变化的肌肉就像无数粗壮的大蛇在蠕动。在伊藤眼里，此时的少年俨然已变成了一个。怪，这就是肌肉最理想的状态。不发力时，如同少女的欧派一般 Q 弹；发力时，又如同岩石般坚硬。随着无门的发功，他就一点点从机位反压了回来。这就完事儿了吗，大叔？小叫谁呢，小鬼？伊藤直接一个头锤砸在了无门脑袋上，顿时鲜血如注，也不知道是谁流的。<笑>真是美味的番茄汁，这趟完成可以找社长要点医疗费了。伊藤再次出手，双手迅速擒住无门左臂，接着一把将其抛飞。无门猝不及防的被摔了这么一下，刚回头，伊藤再次发狂的冲来。Shoot！ 无门单手挡开攻击，接着迅速绕至伊藤身后，双手交叉擒住其腰部。Shoot！ 瞬间，伊藤感觉天旋地转，下一刻直接被来了个抱腰后摔，脸都砸进了地里。刃牙世界惊现天才少年，任何打击都能被他轻松化解。上集说到葛晨无门和摔跤手伊藤激战，但没想到这场战斗竟被实况转播。一幢别墅里，一个中分头男子正在大屏幕前看着现场的一举一动。少爷，这可不太合规矩吧？有什么关系呢？这本来也是我的工作室。您又在观摩九我阁下的精彩表演吗？嗯、呃，刚开始是这样的，不过我找到了更有趣的家伙。无门将伊藤摔倒后开始读秒，这是摔跤的规矩。如果数到五，伊藤背部还完全着地，他就输了。还未数到三，伊藤一个拱拳后翻滚起身。臭小鬼，居然敢用摔跤的招式和规矩来教训本大爷，太瞧不起我了吧！小子，你要是想玩职业摔跤的话，那就站在那儿别动吧。说话间，伊藤抄起一块射门，摔跤表演你经常拿东西砸对手，而无门也并未拒绝。来吧，大叔！好，那你就去死吧！伊藤举起射门，朝无门脑袋狂砸了下去。这动静可不像是演戏。无门还好吗？是吗？下一刻，伊藤又亚麻呆住了，因为这下的触感实在太奇怪了，而且似乎没有造成丝毫的伤害。只见无门单手顶住射门，手掌还在不断冒烟。怎么回事？我可是结结实实的打中了，但这下的感觉就像击中了棉花。你用的什么把戏，小鬼？把戏。我就是这样伸出手，在中指指尖要触碰到车门的瞬间，再顺势手掌一顶啊，冲击自然就被抵消了。别开玩笑的小鬼，老子可是使出了吃奶的劲儿，你居然说简单的靠单手就抵消了，去他喵的！你以为你会魔法呀？愤怒的伊藤一把扔飞车门，我们俯身躲过，但下一刻伊藤已然近身一脚躲来，我们左手一把挡开，接着后脚一蹬，把一个飞膝砸在了伊门脑门上。但没想到伊藤竟不顾疼痛，马上抱住了无门小腿，接着一把将其向前猛踹而去。完蛋了，这下该怎么躲呀？只见无门在落地前伸出双手，在冲击到来瞬间逐步弯曲手臂，没有砸击的声音，这势大力沉的一击竟再次被抵消。无门找准机会，快速脱身。这番操作把一旁观战的九我虫明也惊呆了。这个少年。简直就是个瘦身天才。所谓瘦身，大家可以理解为在受到打击的瞬间抵消冲击，和肖力像又不像。<笑>我不去了，小哥，不管怎么弄都打不过你呢。是我输了，咱们握手言和吧。伊藤伸手示好，我们也微笑着伸出了手。就在即将握住的瞬间，突然我们一拳打来，这伊藤重心不稳，再补上一拳、两拳、三拳、四拳，还没完呢。不要给敌人喘息的机会，再来一脚爆穿。<笑>小哥，这就过分了。
，我还想和你做朋友的。摔跤游戏我已经玩腻了。哦，这样吧，那接下来。就是相互厮杀的游戏了。伊藤再次向前扑来，我们躲过后，一拳霸气反击，一二三四五，光速五连击。但伊藤还是扛住了，顶着攻击再次撞向乌门。可别把职业摔跤不当回事了，小鬼！突破机房下，乌门被扑倒。看着面露疯狂的伊藤，乌门眼神也变得严肃了。伊藤伸出双手，狠狠掐住乌门脖子。今天被这么一个小屁孩嘲弄，伊藤已经管不了其他了。就算要坐牢，他今天要把乌门给弄死。妈蛋！去死吧，小鬼！此时，一只邪恶的小手伸向了某处，疯狂的伊藤瞬间清醒了几分。我操！你他喵！伊藤瞬间松手，身体向后撤退，那被抓住的阿蛋也逃过了一劫。臭小鬼！居然敢用阴招，老子咬死你！伊藤再次按住乌门脑袋，并张开了血盆大口，但想咬却动不了。乌门双手按住伊藤脑袋两侧，是时候结束了。大叔，今晚玩得很尽兴。晚安喽！无门双手发力，开始剧烈颤抖，顿时伊藤感觉脑袋就像炸了一般，冲击让他的大脑高速来回碰撞，不消几秒便失去了意识。瘦身抵消冲击，难道这是反向瘦身？在极限距离打出高频震动。刘我聪明在看到这招后，震惊的眼睛都瞪大了。久等了，久我先生，稍微费了一点时间。你为什么会有那招？刚才打倒伊藤的招式，虚九跟牛。无寸雷神，不愧是九我先生，懂得不少嘛。是谁教你的？想知道的话，先回答我的问题吧。你想知道什么？游乐园在哪儿啊？你肯定知道吧？告诉我，为什么想知道这个？这不废话吗？我想去游乐园玩啊！此时，屏幕后的中分男子在看过无门的表现后，对其也越来越感兴趣。挑起一块石头，双指并拢，直接像砍在茄瓜一般的雕刻了起来。老师，下次开园的日期快到了吧？好期待呀、啊，乌门，游乐园见。格称无门竟是克斯的亲哥哥，这到底怎么回事呢？要搞清这件事，让我们把时间追回到刃牙事件主线的十五年前。当时克斯一家四口都在马戏团工作，包括五岁的小克斯。小小年纪就在表演高空项目，一个手滑差点没摔死，好在脚勾住栏杆逃过了一劫。那天的表演本来是顺利的进行的，跟大象拔河、狗熊骑车，还有狮子跳火圈。问题就出现在这儿了，狮子突然发狂，直接咬死了克斯那驯兽师父亲。那天的悲剧大家都有所耳闻。后来是五岁的克斯将狮子制服，然后他就被独步收养了。但其实那天还有情况。惨剧结束后，马戏团团长水野一个人喝着闷酒，他的朋友独步前来安慰。本来今天是叫他来看表演的，没想到却发生了这样的事儿。团长表示，在马戏团工作十分危险，像今天的事故，其实每隔一段时间就会发生。他们就是在刀口上舔血求生，所以今晚那小朋友的事故也不是偶然了，真是吓人呐、啊。对了。那个小天才是叫克斯吗？呃呃，没错。怎么了？支支吾吾的。你不是说有个厉害的孩子让我来瞧瞧吗？是，确实是，超乎常人的运动神经与力量。还有能驯服永寿那不可思议的勇气。我听说他现在还只有五岁，呵呵真是让人激动啊！从现在开始训练的话，一定能成为比谁都更强的武道家。甚至比我武神余地独步还要强。看独步这模样，团长也终于的放心了，说出了让独步收养克斯的请求。呃，嗯，啊，不不不是吧？怎么突然说这种话？我收徒弟是没问题，但收养……我已经跟那孩子的母亲聊过了。失去了顶梁柱父亲，他也很难养得起孩子。更重要的是，以小克斯的天赋，理应走得更远，站在世界的舞台上。我们没法给他这个，这是马戏团同伴们共同的决定。杜部长，请你务必要帮我们。喂，小水爷，别低头啊！克斯，就由我来照顾了。说实话，我求之不得呢。正好我家没小孩。老婆听到这消息肯定会很开心的，谢谢你，独步家。说起来，你是不是对我有所隐瞒呢？独步一把劈断团长酒瓶。从刚才团长那支支吾吾的态度，他就发现的事情没这么简单。原来，如果今天没发生意外的话，团长原计划是打算向独步推荐克斯的哥哥。哇，好吃啊！果然，中餐才是这世上最美味的食物。老板，再给我一样来一份。啊，哥哥，什么情况？给我细细讲来。其实小克斯还有个哥哥，他两天前突然就消失了，说去出去跑步，就再没回来过。我们去找了，也没找到。小克斯今天的失误肯定也是受这事影响。啊
，失踪两天你们不报警，也被人贩子拐跑了。已经报了，那孩子是比小克斯更厉害的天才，不是那种会被轻易拐走的孩子。啊，比克斯还要天才的天才。<笑>我知道了，这件事交给我吧，交给你。你打算怎么做？别忘了，我神行会可是有着百万弟子。找人，我比警察擅长。他叫什么名字？无门。那孩子叫葛城无门。站住，小子！敢在我们店里吃霸王餐，让你吃不了兜着走。小无门确实有点过分了，吃霸王餐你就留下刷盘子还债了，吃了还要打人，这什么意思？几个大人拿他一个小孩也根本没办法。无门打架不是多厉害，但马戏团练的身手跑路那是极快的，三下两下直接变蜘蛛侠爬上了楼顶。臭小鬼，我记住你的脸了，等着吧。不是，抓不到。葛城无门，十年九岁。那天晚上下起了淅淅沥沥的小雨，无门一个人在街头游荡。路过东京小巨蛋时，他感觉冥冥中有什么在吸引他。他并不知道，在这栋建筑下有一个神秘的地下格斗场。此时今晚的比赛刚分出胜负，争执。鬼豹老祖，松本泰山，收枪！爸爸一定会凑够钱的。他是鬼豹老祖松本泰山，是刃牙的老丈人永次郎的亲家。能生下烧枪这种女儿，他肯定也不是常人。但高手一般就是让人看不出来的。泰山表面上是拉面店的老板，实则也是地下格斗场的战士。这天离家出走的葛城无门，也就是克斯的亲哥哥，意外来到泰山的拉面摊，看着无门狼吞虎咽的模样，泰山觉得有些奇怪，回头刚想给无门夹碗面汤，一转眼人影就不见了。哟，这小子！跑这么快！没过一会儿，三个黑衣人来摊子上打听无门的消息。原来无门这几天到处吃霸王餐，已经把赵大仙餐馆的黑帮给得罪了。老板，有看到一个戴鸭舌帽、浑身脏兮兮的小鬼吗？看到了，刚才还在这儿，但吃完就溜了。话说回来，大叔，他给你钱了吗？呃，这个倒并没有。果然呢、啊，打扰了。待会儿我们找到他，会帮你那一份一起要回来的。哎，等等，你们找到那孩子后，打算怎么办呢？妈蛋，当然是要教他学学怎么做人。不久后，无门还是被堵在了公园里。要钱，无门没有，要不然他也不会吃霸王餐了。所以几人决定先揍他一顿。为首刀疤脸一脚踹飞无门的鸭舌帽，一张俊美的脸出现了。这整的刀疤脸还怪尴尬的。女孩。不好整啊，本规矩是不打女人。不是呀、啊，我拦的。无门看起来确实很奇怪，九岁，一米七，脸像女孩，一头长发。这他喵是九岁啊？你他喵不会还是个小学生吧？小学生怎么了，大叔？难道你怕了？好好好，看来不是个可爱的小屁孩，那我们就没什么心理负担了。我不会杀掉你。我只能保证这么多，别说的这么吓人嘛，大叔。去你的！老板脸猛地一脚踹出，我们双手在前格挡，但很快整个人都向上飞射了出去。两个小弟都惊呆了，大哥不是吧？对小屁孩，你来真的？他喵的不是，他挡下了。还利用我的气腿让自己飞了上去。我们一把吊住树枝晃荡，这马戏团练的身手还真好用啊，都不能用深情如燕来形容了、啊，那简直是比猴子还猴子，在树枝上跳来跳去。这番操作把几人都看呆了，这这这整得俺们无语了。我们站在树上挑衅，这让几人不能忍。妈蛋，爬树要上去干他！马莲嘴里衔着武器，准备上去啄我们。眼看是越来越紧，我们直接脚一蹬，准备跳下树溜走，但树下可不还有两个蠢货，看你在空中还怎么躲！大头抡起。拳头朝无门冲来，屁股打空了。怎么回事？无门又掉出树枝荡了起来，属于是梅开二度了。趁大头没反应过来，借力当跳板下去万里。大头脸着地，摔得不停。这下可把他彻底惹火了，直接掏出折叠刀开始比划。但没想到无门见到刀子不仅不怕，反倒是主动攻了上去。傻蛋啊，去死吧你！哎，怎么回事？都都去哪儿了？喂，在我这儿啊。我还是很喜欢大叔们的，很少有人愿意陪我玩的，能不能聊一下？转眼，我们被三人围住，但此时一只大脚踏出，这鬼豹老祖也来凑热闹了。这样可不行啊！大人们聚在一起找小孩麻烦，我看不下去啊！拉面摊老板，怎么回事？他的气势完全变了。